ಇಂದು ಭೂಮಿಯ ಉಗಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದು ಈ ವಿಶ್ವ ಈ ವಿಶ್ವದ ಉಗಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವನ ಕುತೂಹಲ ಇನ್ನೂ ತಣಿಯದೆ ನಾವು ಇಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಭೂಮಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ ಅವನ ಮೊದಲ ಕುತೂಹಲ ಆ ಕುತೂಹಲದಿಂದಲೇ ನಾವು ಇಂದು ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಆ ಪ್ರಥಮ ಕುತೂಹಲ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಮೊದಲ ಕುತೂಹಲ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಹಲವಾರು ದಂತಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆ ಕಥೆಗಳೇ ಮುಂದೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ತವೆ ಆ ಆ ರೀತಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೂಪು ಪಡೆದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ನಾಲ್ಕು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಹೈಪೋಥಿತಿಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂತ್ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂತನ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಹೈಪೋಥಿತಿಸ್ ಆಮೇಲೆ ನೆಬುಲರ್ ಹೈಪೋಥಿತಿಸ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾನೆಟಿಸಿಮಲ್ ಹೈಪೋಥಿತಿಸ್ ಆಮೇಲೆ ಟೈಡಲ್ ಹೈಪೋಥಿತಿಸ್ ಅನಿಲ ರಾಶಿ ಕಲ್ಪನೆ ನಿಹಾರಿಕ ಕಲ್ಪನೆ ಗ್ರಹ ಕಣಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ಉಬ್ಬರ ಬಿಳಿತ ಕಲ್ಪನೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇಂದು ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನಿಲ್ ರಾಶಿ ಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಹೈಪೋಥಿತಿಸ್ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಹೈಪೋಥಿತಿಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಹೈಪೋಥಿತಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಹದಿನೇಳ್ನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂತ್ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂತ್ ಎನ್ನುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಥಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಏನಿದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮನುಷ್ಯ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಕಂಡುಕೊಂಡ ನಂತರ ಕುತೂಹಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಭೂಮಿ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾನೆ ಭೂಮಿ ಹೇಗೆ ಹುಡ್ತೀವ ಅಂಥೇಳಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಹುಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಅನಿಲ ಕಣಗಳಿದ್ದವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಅನಿಲ ಕಣವಿತ್ತು ಈ ಕಣವು ತಂಪಾಗಿತ್ತು ತಂಪಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಚಲನೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಂಪಾಗಿತ್ತು ಚಲನೆ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ತಂಪಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಚಲನೆ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಕಾಲ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವದ ಕಾರಣದಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಘರ್ಷಣೆಗೊಳಗಾದವು
ಈ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವು ಈಗ ಘರ್ಷಣೆ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉಷ್ಣ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಉಷ್ಣ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಉಷ್ಣ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉಷ್ಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಕೋಚನೆ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಅನಿಲವು ಇದನ್ನು ಅನಿಲ ಅಂಥೇಳಿ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾನೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಿಗ್ಗಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಉಷ್ಣದಿಂದ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಹಿಗ್ಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಿಗ್ಗಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಮೊದಲು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅನಿಲವಿರುತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ ನಂತರ ಇದು ಚಲನೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಚಲನೆ ಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಿಗ್ಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಹಿಗ್ಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಗುರುತ್ವದಿಂದ ಘರ್ಷಣೆ ಘರ್ಷಣೆದಿಂದ ಉಷ್ಣ ಗುರುತ್ವದಿಂದ ಘರ್ಷಣೆ ಘರ್ಷಣೆದಿಂದ ಉಷ್ಣ ಉಷ್ಣದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಸ್ತುಗಳು ವ್ಯಾಕೋಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಅನಿಲವು ವ್ಯಾಕೋಚನೆ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಇಮಾನುವಲ್ ಕಾಂತ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವ್ಯಾಕೋಚನೆ ಆದ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಅನಿಲಗಳ ನಡುವೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಇದು ವ್ಯಾಕೋಚನ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂತವರು ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಈ ವೃತ್ತಾಕಾರ ಸುತ್ತ 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 ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯುಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯುಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ನಿಂದ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಳೆ ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ಕವಚ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕವಚ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕವಚ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಕವಚಗಳು ಬೇರ್ಪಡ್ತವೆ ಒಂಬತ್ತು ಕವಚಗಳು ಬೇರ್ಪಡ್ತವೆ ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ರತಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕವಚವು ಬೇರ್ಪಡುತ್ತಾ ಪಡ್ತಾ ಒಂಬತ್ತು ಕವಚಗಳು ಬೇರ್ಪಡುತ್ತವೆ ಈ ಒಂಬತ್ತು ಕವಚಗಳೇ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಕಾಂತವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉಳಿದ ಇವು ಗ್ರಹಗಳು ಇವುಗಳೇ ಕಾಲ ನಂತರ ಇದು ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಈ ಏನಿದೆಯೋ ಅನಿಲದ ಸುತ್ತ 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 ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಸುತ್ತನು ಸುತ್ತುತ್ತದೆ ಈಗಿನ ಗ್ರಹಗಳೇ ಆಗಿನ ನೆಬುಲ ಈ ಅನಿಲ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ನೆಬುಲ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಅವರು ಇದರಿಂದ ಹೊರಬಂದಂತಹ ಈ ಬಳೆಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಈಗ ಸುತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಉಳಿದ ಭಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೇ ಈಗಿನ ಸೂರ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಕಾಂತವರು ತನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಏನು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಏನು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಏನಂತಿರು ಅದು ಇವರು ತಂಪಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ನೆಬುಲವು ಅಥವಾ ಅನಿಲ ರಾಶಿಯು ತಂಪಾಗಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಂಪಾದ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂಥೇಳಿ ಟೀಕೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತವೆ 
ಮೊದಲನೇ ಟೀಕೆ ಏನಂದರೆ ಚಲನೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ನ್ಯೂಟನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ನಿಯಮ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಚಲಿಸಲಾರದು ಆದರೆ ಇವರು ಚಲಿಸ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಚಲಿಸ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುವಿನ ಏನಿದೆ ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುವಿನ ಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಅದು ಚಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಚಲಿಸ್ತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ನ್ಯೂಟನ್ ನಿಯಮ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ ನಿಯಮದ ವಿರುದ್ಧವಾಗೈತಿ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲಾ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡನೇದೇನೆಂದರೆ ಈ ನೆಬುಲ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಈ ನೆಬುಲ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಾಂತವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಕೆ ಈಗ ಈ ನೆಬುಲದಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಬಳೆಗಳು ಏಕೆ ಬಂದು ಹತ್ತು ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕೇ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೇ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ಇದೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಅತಿಯಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬಂದರೂ ಅದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಈ ಹೆಸರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ ನಿಹಾರಿಕೆ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಲ್ಯಾಪ್ಲೆಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲೆಸ್ ರವರು ಹದಿನೇಳುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಮಾನ್ಯುವೆಲ್ ಕಾಂತ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೇಗೆಂದರೆ ನೋಡಿ ಕಾಂತವರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ಅನಿಲ ರಾಶಿ ಇತ್ತು ಇದೊಂದು ಅನಿಲ ರಾಶಿ ಹೀಗೆ ಅನಿಲ ರಾಶಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಸಹಿತ ಅನಿಲ ರಾಶಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಕಾಂತ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಲ್ಯಾಪ್ಲೆಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾಂತ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅನಿಲ ರಾಶಿ ಇತ್ತು ತಂಪಾಗಿತ್ತು ಚಲನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಲೆಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಬಿಸಿಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಚಲನೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಚಲನೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಕೆಲವು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಇವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಊಹಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಟೀಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಂಪಾಗಿದ್ದಾಗ ವಸ್ತು ತಂಪಾಗಿದ್ದಂಥ ವಸ್ತು ಬಿಸಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಹಿಗ್ಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗುರುತ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ದೂರ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ವಿಕೋಶನ ವಿಕೋಶ ವಿಕ ವಿಕಸನ ಹೊಂದಿ ವಸ್ತುಗಳು ದೂರವಾದಾಗ ಆ ಗುರುತ್ವ ಬಲವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕಾಂಟವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಕಸನ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಗುರುತ್ವ ಬಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇವರು ಆ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಪ್ಲೆಸ್ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೀಗೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಈ ಚಲನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬಿಸಿಯಾದಂಥ ಈ ನೆಬುಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ನೆಬುಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಬುಲ ನೆಬುಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇವರು ಕರೀತಾರೆ
ನೆಬುಲ ಅಂಥೇಳಿ ಲ್ಯಾಪ್ಲೆಸ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ನೆಬುಲ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಈ ನೆಬುಲವು ತಂಪ ಈ ಬಿಸಿಯಾಗಿತ್ತು ಅದು ಅದರ ಅಣುಗಳು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಲೆಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಈ ನೆಬುಲವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ತಂಪಾಗುತ್ತದೆ ತಂಪಾಗುತ್ತದೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ನೆಬುಲ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ತಂಪಾದ ಕೂಡಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಂಪಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ತಂಪಾದರೆ ಸಂಕೋಚನ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಈ ವಸ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಂಕೋಚನ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಅನಿಲಗಳು ಸಂಕೋಚನ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಸಂಕೋಚನ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ತಂಪಾದ ಕೂಡಲೆ ಸಂಕೋಚನ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಇವು ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತವೆ ಇವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗ್ತವೆ ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ಚಲಿಸುವಂತಹ ಈ ನೆಬುಲ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಚಲಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಯದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಡಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯುಗಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯುಗಲ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಡಲ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯುಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಸುತ್ತದ ನಂತರ ಇದು ಒಂದು ಬಳೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಇದು ಈ ಬಳೆಗಳೇ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಗ್ರಹಗಳಾದವು ಅಂಥೇಳಿ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂಬತ್ತು ಬಳೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಇವರು ಒಂದೇ ಬಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಬಳೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದವು ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಲೆಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲ್ಯಾಪ್ಲೆಸ್ ಅವರು ಕಾಂತವರ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇವರಿಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಟೀಕೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಏನಂದರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಲೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಟೀಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ನೆಬುಲವು ಈ ನೆಬುಲವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ನೆಬುಲವನ್ನು ಅನಿಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅನಿಲದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಂಥ ಗ್ರಹಗಳು ಅನಿಲದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಂಥ ಗ್ರಹಗಳು ಅನಿಲದ ನಂತರ ಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದು ದ್ರವ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೋ ಆ ದ್ರವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಈ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತ ಯಾವ ರೀತಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿರ್ತವೆ ಅದು ಒಂದೇ ಕ್ರಮೇಣ ಸುತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ದ್ರವಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂತರ ಇವರು ಮೊದಲ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಕೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲ್ಯಾಪ್ಲಸ್ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಟೀಕೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಟೀಕೆಗಳ ನಂತರ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬರೋದು ಪ್ಲಾನೆಟೆಸಿಮಲ್ ಥೇರಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ 